യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐയുടെ കത്തിക്കുത്തും ഉത്തരക്കടലാസ് ക്രമക്കേടും പി എസ് സി പോലീസ് റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ക്രിമിനൽ കേസ് പ്രതികളായ നേതാക്കൾ വന്നതും സി പി എമ്മിനെയും സർക്കാരിനെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അത് വരുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കുള്ള ഇന്ധനമാക്കുകയാണ് കെ എസ് യുവിനെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെയും സമരത്തിനിറക്കിയും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്കും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആസ്ഥാനത്തേക്കും നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അക്രമാസക്തമായതും അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സെപ്റ്റംബറോടെ വട്ടിയൂർക്കാവ് പാല മഞ്ചേശ്വരം അരൂർ കോന്നി എറണാകുളം നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങും അതിനു മുന്നോടിയായി സർക്കാരിനെതിരെ ജനവിരുദ്ധ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിൽ ഒരു പരിധിവരെ അവർ വിജയിച്ചും കഴിഞ്ഞു കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി കെ എസ് യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സമരങ്ങൾ അക്രമാസക്തമാകാറില്ല എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളുടെ കത്തിക്കുത്തിനെ തുടർന്നുണ്ടായ എല്ലാ സമരങ്ങളും ലാത്തി ചാർജിലും അറസ്റ്റിലുമാണ് അവസാനിച്ചത് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഭിജിത് നിരാഹാരം കിടക്കുന്ന പന്തലിന് അടുത്തുള്ള മതിൽ ചാടിക്കടന്നാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി ശില്പ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനുള്ളിൽ കടന്നത് മന്ത്രിസഭാ യോഗം നടക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് താഴെ എത്തിയ ശില്പയെ തടയാൻ വനിതാ പോലീസുകാർ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ ഗ്രില്ല് കൂട്ടിയാണ് ശില്പയെ തടഞ്ഞത് അതോടെ ആ സമരം കേരളമാകെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ശില്പയ്ക്ക് താര പരിവേഷമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ നൽകിയത് സമരം നടത്തുന്നവരെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ പോലും സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൌസിൽ നിവേദനം നൽകാൻ കെ എസ് യു വനിതാ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും എത്തിയത് തടയാൻ വനിതാ പോലീസുകാരും ഇല്ലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാനും മറ്റ് പോലീസുകാരും ഷീൽഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവരെ തടഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഷീൽഡ് നശിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് കേസെടുത്ത് റിമാൻഡിലുമാക്കി അതിന് പിന്നാലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരക്കാരും പോലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചെയ്തു പോലീസുകാർക്കും പ്രവർത്തകർക്കും പരുക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് തലസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം തകർന്ന നിലയിലായിരുന്നു നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം സി പി എമ്മിനും സർക്കാരിനും അനുകൂലമല്ല ശബരിമല കോടതി വിധി തിടുക്കപ്പെട്ട് നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹൈന്ദവ സമൂഹം സർക്കാരുമായി അകൽച്ചയിലാണ് പള്ളി തർക്കത്തിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സർക്കാരിനെ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിച്ചവരാണ് ഓർത്തഡോക്സുകാർ കോടതി വിധി സമവായത്തിലൂടെ നടപ്പാക്കാൻ മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതി ചർച്ച വരെ നടത്തി ശബരിമല വിധിയുണ്ടായപ്പോൾ അതുണ്ടായില്ല അതിനാൽ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ വീണ്ടും സർക്കാരിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്